Bienvenidos a nivel 1. Aquí abordaremos distintos temas de interés social. Advertencia, los temas aquí expuestos deben tratarse como especulación. El contenido no es apto para gente tipo cristal. Recuerda que todos tenemos un poco de verdad, pero asimismo nadie tiene la verdad absoluta. Gracias por escucharnos. Sin más los dejo en compañía de Malboro y Neox. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este podcast nivel 1. Como siempre se les agradece que nos brinden parte de su tiempo para escucharnos. Nos regalen un like, comenten, compartan. Y si les gusta este tipo de contenidos, agradece que se suscriban. Y gracias por ser parte de este proyecto. Como en cada ocasión, el buen Neox nos acompaña y un servidor Malboro con el tema de gentrificación. Eh, antes de comenzar, se les agradece a los siguientes suscriptores. Alma Huasteca, Ica World, Noticias Millennium. Tabaru de Caballo Menor, Sin Sombra, Bajo Cero, Karma Cali, María Flores, Julio César, El Tura, Tecno Advance, Aldama Caballos. Dicho lo anterior, se les agradece a las personas. Y como siempre, gracias por ser parte de este proyecto. El tema de hoy, como ya se les mencionó, es la gentrificación. De acuerdo con algunas páginas como la ONU, Habitat, como siempre se les dejará el link de donde se tomó la información. De acuerdo con esta página, la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Eh, en pocas palabras, es desplazo de personas de un punto a otro, en cierta forma, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Hoy en día este tipo de tema o tipo de situación no se vive solamente en México, se vive en todo el mundo. ¿Esto con qué lleva? Para unas personas o para algunos lugares se pueden beneficiar, pero para otras personas es perjudicial. ¿En qué forma? En las que benefician, pues supuestamente es porque buscan un lugar más tranquilo, más agradable, un trabajo cercano, entre menos se puede gastar mejor y pues se supone que más cómodo, ¿no? En teoría. Para las personas afectadas es lo contrario. Resulta que pues como ya se empieza a urbanizar más de lo que se pretende, si se puede llamar de esa manera, empiezan a haber personas de otras partes o regiones en las cuales buscan trabajo, refugio, un lugar donde estar, menos gasto en cuanto a transporte de un lugar a a un lugar B. Este tipo de personas son las que son reemplazadas, bueno, sí, se puede decir sustituidas. En cierta forma, ¿cómo se puede hacer? Pues las personas que están acostumbradas a un, a un estilo de vida, en la, digamos, zona rural, por así decirlo, están acostumbradas a un estilo de vida, digamos, económico para ellos, para los que están habitando, y esto es lo que lo hace atrayente a otras personas, ¿no? Lo económico. Pero cuando dos, tres personas habitan el lugar o llegan, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando llegan, eh, digamos, que serán 20 o 30 personas más? Entonces, como que le empiezan a dar un plus, ¿no? Se le puede decir de esa manera, como que un, un aire más elevado, un estatus quizás social un poco más alto, más llamativo, que digamos que también ayuda el en boca en boca de este lugar está bueno para que tú vayas a, a trabajar, por así decirlo, entre comillas, o cerca de tu lugar de trabajo o algo por el estilo que, que sea atrayente a otras personas. Esto conlleva que pues suban diferentes tipos de cosas, ¿no? Existan más, eh, no sé, negocios, suban impuestos, entre otras cosas, ¿no? Que esto que orilla que las personas originarias que habitaban antes ahí sean desplazadas, pues ya no pueden pagar en cierta forma eh, sus ingresos, ya no las alcanza y se tienen que ir retirando. Esto conlleva una tipo cadena, como, sí, digamos que tipo cadena, que poco a poco va perjudicando a más personas. Eso es como yo lo puedo interpretar. Aún así, pues, de todas maneras, se, vamos a dar detalles un poquito más a fondo de lo que hemos encontrado, ¿no? O, que es, o como ves tú, estimadísimo Neox. Antes que nada, un, un saludo a la audiencia. La gentrificación es un tema de suma importancia. Últimamente se ha dejado... Como a la, a la deriva no se le está dando la relevancia que debería de ser, por obvias razones. 
Eh, en este caso, digamos, Ciudad de México o algunas otras ciudades que son de importante flujo de turistas, como lo puede ser Oaxaca o Sinaloa, pues vienen con el pretexto ¿no? de que este, son personas que trabajan en vía remota para algunas empresas y ven en México una posibilidad de que su salario sea más competitivo en cuestión de gastos e ingresos y pues digamos eh, el tener, no sé, quizá una renta, todo lo que conlleva al mudarte a otro o trasladarte a otro tipo de, de lugar siendo más rentable y que te alcance más. Para ellos es bastante beneficioso, teniendo en cuenta que la mayoría de extranjeros que vienen eh, o son de Canadá o son de Estados Unidos, inclusive de partes de Europa. Ahora bien, la gente desplazada pues es la que termina pagando los platos rotos, ¿no? En cuestión de que se tienen que mudar a algún otro estado donde hay más violencia, más inseguridad y quizá menor posibilidad de tener un trabajo digno o una condición buena de alguna vivienda, entre comillas, por los altos precios pues ya estipulados en este caso, digamos, en Ciudad de México o quizá en Oaxaca o quizá en Sinaloa. Últimamente también se ha dado mucho el caso de lo que viene siendo eh, Querétaro y, si no mal recuerdo, Cuernavaca. Ah, de, bueno, Tlaxcala, aunque se dice que, bueno, ya es, ya es un meme conocido, ¿no? Tlaxcala no existe. Son varias vertientes en estas condiciones, las cuales nos podemos atrever a decir, ¿no? Hay este, una gran mayoría que están muy contentos porque, digamos, está haciendo el, el debido mantenimiento a calles, en cuestión de bacheo, en cuestión de fachadas. Se respetan ya más ciertos lugares, hay más seguridad. Pero, por el contrario, la... Se puede decir que la gente que está emigrando de Ciudad de México a otro tipo de lados, en este caso la mayoría de pues, bandas delictivas del DF se están mudando al, al Estado de México. Desafortunadamente también pues, no eran así como que personas muy buenas las que están emigrando a, al Estado y pues está habiendo más incremento al robo, ya sea en el transporte, también por, por alguna u otra condición. Y ya ven que a veces no es el robo con violencia, sino es, es el robo verbal de que pues miren acabo de salir de tal lado y pues eh, la cooperación de tanto para que todos nos vayamos contentos. Y entre algunas otras razones también aunado a esto, digamos de la gentrificación, han llegado algunos eh, migrantes ya sea de Haití, Ecuador, venezolanos a mano poder aquí en yo creo que donde también vive Malboro no me va a dejar mentir. Han llegado pues bastante tipo de, de este gente que, eh, no sé, creo que llegando a México los recluta algún grupo delictivo o inclusive son un grupo delictivo y están a, pasando a ser un verdadero dolor de cabeza teniendo en cuenta que pues en México hay muchas eh, formas posibles de poder hacer dinero, ya sea mal habido o bien habido. Entonces son dos, son dos contrastes totalmente diferentes. Cual la gentrificación, digamos, alguna eh, zona este, se empieza a burguesar, de decirlo de, ser, de esa cierta manera, y pues está el contraste, ¿no? En el estado no es nada burguesada la zona, más sin en cambio es donde llegan este tipo de intereses de algunos sujetos que pertenecen a algunas bandas delictivas, la, las cuales están azotando precisamente a la población del estado. Pero bueno, no, no sé qué opines. Así es, así es, este, no, pues como bien lo mencionas, cabe mencionar que no solo se trata de que llega alguna empresa y recluta a personas de otro lugar, país, estado o nacionalidad a, que trabaje en otro país, ¿no? Eh, esto con el fin, digamos, de ahorrarse, pues a fin de cuentas, dinero, ¿no? Cabe mencionar que las personas, pues, quieras o no, todas buscamos un poco de empleo y pues, entre... Si no pagamos un, un viático, pues mucho mejor, ¿no? Igual y este conviene. Pero, ¿qué pasaría? Bueno, de hecho, como te digo, esto con el fin de que las empresas se ahorren el dinero. A fin de cuentas, también existe la posibilidad de que, muy independiente de las empresas, existan personas que aprovechan este, ¿cómo lo pueden decir? Pongámoslo en mercadotecnia, ¿no? Eh, 
aprovechan este nicho para hacer de las suyas. Es decir, se apropian de alguna casa, habitación, algún departamento, eh, fingen pap Sí, digamos que falsifican papeles y los hacen suyos y ya transforman dicho departamento, casa o habitación como si fuera empresa. Entonces, pues ya ahí lo hacen, como lo remodelan como oficinas y todo ese tipo de cosas y contratan personal ya para que trabajen ya sea en casa o cerca de la casa. Pero, a fin de cuentas, bueno, a lo mejor dirán, ¿qué tiene de malo que den trabajo? Pues el detalle es, es eso, es lo que se está mencionando, ¿no? Quitan a personas que ya vivían ahí o les compran por medio de engaños su, su patrimonio y los desalojan, ¿no? Ya sea con, de forma legal o ilegalmente. Entonces los desalojan y pues, ¿qué tienen? Como dices, ¿no? Estas personas se desplazan a otros lugares. Pongamos aquí ejemplos eh, lo que es este Estado de México y Ciudad de México. Hace, que serán? 10, 15 años aproximadamente, al menos por la cerca de la zona donde yo vivo, pues no se escuchaba tanto un problema delictivo. Y no estoy defendiendo a ningún partido ni nada de lo que esté... Simplemente pues es lo que yo he visto, ¿no? O lo que viví en aquellos años, ¿no? Nunca vi así tan... Un problema tan fuerte. O al menos no lo veía como ahora lo veo. Y si había, pues lo, lo ignoro. ¿Qué quiero llegar a esto? Que en la parte de... Que se conoce como... Parte de Coacalco, Tultitlán. Otra que se llama... Un poquito más adelante de Coacalco, San Cristóbal. Y el famosísimo Catepec. Bueno, el que está llegando a Catepec prácticamente... Eran las zonas un poquito más fuertes. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a, a llegar más gente extranjera a la que es la Ciudad de México? Todas estas personas de mayor poder adquisitivo que aquí pagan en dólares, que si bien en teoría debería estar bien, pero al mismo tiempo está un poquito mal, bueno, a mi pensar, es que ellos están desplazando a esas personas, las que conocemos que estaban en la Ciudad de México como alcalde, bueno, como en en como la alcaldía Cuauhtémoc, lo que es este, la Condesa, Tepito, todas esas personas que en algún tiempo a oídos hacia donde los municipios que antes mencioné eran zonas peligrosas, ahora ya son zonas, entre comillas, no tan peligrosas. Ahora las zonas que antes mencioné en los municipios del Estado de México ya son consideradas como más peligrosas. Entonces se va recorriendo todo este tipo de, de cuestiones, ¿no? Ahora bien, en la parte donde yo vivo, pues ya es considerado también una zona mmm, peligrosa, de riesgo. Ya no es como que también este, vayas tranquilamente a las 8 de la noche o hasta las 12 de la noche eh, a, a tu casa y no te pase nada. Ya hasta los famosísimos motorratones, ya este, no sabes si son buenos o malos, ya hasta te cuidas, ¿no? Ya nada más escuchas que viene resumbando y ya sientes que ya oh, prácticamente pues ahí este, se te doblan las piernas, ¿no? Porque pues ya... Nada más esperas a que pase derecho y no se regrese o no se pare. Eso es lo que puede pasar y es lo que está pasando hoy en día. Pero son así cuestiones que a lo mejor los que ya viven dentro de la Ciudad de México ya no lo ven. Y si tú le preguntas a alguien que vive en la Ciudad de México, pues ya no vas a ver ciudadanos nativos de allí. Ya la mayoría son extranjeros. Alcaldía Cuauhtémoc, Azcapotzalco, ahí no me acuerdo. No, Azcapotzalco, no, está la Cuauhtémoc, está la Miguel Hidalgo. Ándale. And la Coajimalpa es más nice. Eh, Coajimalpa, Iztapalapa. La que tengo más conocida es la más nice. O bueno, aquí hace siete años era la más nice, Coajimalpa. Así es. Acá, donde yo tenía entendido, porque también llegué a trabajar hasta por allá. De ahí este, las nuevas que se empezaron a incluir como nice o de pirurris, <ríe> como yo les llamo. ¿Cuáles ¿cuál habías dicho? Miguel Hidalgo, Cautemo. Okay, está también Iztapalapa, está la alcaldía Benito Juárez, que otras, bueno, es que son alcaldías que, que no, de hecho relativamente son pocas, pero con urban unas con otras, digamos, para hacer o situar el sur, pues ya, ya dijiste, ahí está también este, si no mal recuerdo, el peri, bueno, Perisur. También está pues el, el otro lado, ¿no? Donde está la, el Estadio Azteca. O sea, es como una división, pero siguen perteneciendo al, a la misma alcaldía, se podría llamar así. También está el... Eh, ¿Cómo se llama esta alcaldía? No me acuerdo muy bien. Pero sí, digamos, son de las más sonadas. 
de hecho, ahorita, todas esas son, ya ahorita ya se unieron a la parte nice o pirurris, pero en su tiempo, como les menciono, hace 10, 15 años, no eran tan así como que muy buenas para vivir. Ahora, hoy en día, si tú buscas mejores zonas para vivir, son las primeras que te van a salir. Esas, cuestión de hace años que no era así. No era como que hubiera tantos extranjeros. Si, tú, si uno va a lo que es en la parte del Zócalo, puro extranjero. Ya los que venden artesanía y todo eso, pues, no son, ya ni son ni nativos, ya son como vendedores nada más. Digo, ahí como dato curioso, y qué bueno que lo cuentas, y no se ha escuchado las últimas noticias de una chica afroamericana que llegó precisamente a, al país. ¿No escuchaste esa noticia? Sí, vino a trabajar aquí un rato, vino, no sé cómo estuvo el rollo, algo así. Me parece que ahí publicó en Twitter, bueno, decía que estaba viviendo en México, trabajando y viviendo en México. En, a lo mejor, no sé si mentarle de más o de menos, que decía que estaba contenta, pero después salió otro, como un video, un videoclip, en el cual decía que estaba harta de los ruidos que generaba la Ciudad de México. No alcanzo a escuchar o no, no alcanzo a distinguir qué tipo de, de sonido está escuchando, pero decía que era algo desagradable, ¿no? Que, ¿Cómo es que la gente eh, dice que eso es algo bonito? Ah, ya me acordé de cuál sonido, de los organilleros, ¿no? Que me parece que eran de los organilleros en el cual decía que eso no era un sonido agradable para los oídos, que estaba harta. Y pues, te quedas pensando, bueno, pues estar tanto es para que se va a un lugar donde, pues, no le gusta, ¿no? Pero pues volvemos a la parte donde mencioné de que, pues, si aquí está pagando, un, que será una renta muy baja, porque a fin de cuentas le están cobrando en dólares, que serán, ¿cuánto? 300 a lo mucho. Pues para ella es muy fácil solventarlas, pero para uno que un nativo, pues no tanto es este, que a ver cómo encuentras que está, como ahorita está en 16 pero pongamos que estaban 20 pesos, ¿no? El dólar son 6 mil pesos. No, creo que está más, ¿no? Es más elevado, me parece. Había escuchado que hay hasta de 15 mil a 25 mil mensuales, ¿no? Cobran. Entonces, pues para ella eh, es nada. A fin de cuentas, a ella le están pagando en dólares. Y lo paga en dólares la renta. El detalle es que ahí lo puede de, de decir es que esta chica... Hay mucha gente que va a decir, pues no sé por qué está ahí, ¿no? Si no le gusta eh, los sonidos que emite la ciudad, pues no sé por qué sigue rentando en esa zona. O que se regrese, como dicen, ¿no? Que se vaya a su país. O sea, no es por ser mala onda, pero pues es lo que se puede decir, ¿no? A lo mejor es lo primero que a uno le sale cuando a lo mejor le llena luego, luego el, el resentimiento de cólera o simplemente enojo, ¿no? Porque ella sí puede hacer algo y uno que vive aquí, es nativo, no puede ir a otro país y decir lo mismo. O sea, aquí como que somos más permisibles con los extranjeros que cuando uno va a sus países no nos toleran tanto. Y eso es un hecho, ¿no? A lo mejor tú vas como turista a otro país, no te dan tanto permiso. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como siempre, ¿no? tu moneda o la moneda que uno tiene no es tan fuerte como la del famosísimo dólar. Aún sabiendo que el dólar no es la única moneda en el mundo que es más fuerte. Hay otras más arriba de... No sé, este... ¿Qué, ¿Qué piensas de eso? El comentario de esta señora, digo, desconozco el motivo tal cual, porque dice, o sea, son costumbres que me supongo y en teoría caracterizan que es el folclore mexicano. En este caso, la señora, en su ignorancia, piensa que pues nada más son güeyes que se dedican a hacer ruido, o sea, para que les den una moneda, pero sin ver el trasfondo ni el legado que estas personas tienen. Entonces, habla desde su ignorancia, se podría llamar así. Y pues viene el descontento de, de la gente de, de este país, ¿no? Hacia con ella. Y se entiende. Porque también, como bien dices, eh, no puedes llegar un, a un país queriendo imponer tú tus reglas, cuando al fin y al cabo eres un cinquilino más en esta gran urbe llamada Ciudad de México. Ahora bien, no es el primer caso. Digo, el Oaxaca también se volvió como que... Es, 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 dicen que es la ciudad de México, pero de provincia. También tenemos el caso muy sonado en estos últimos días. Bueno, estoy hablando de 3, 4 días, un periodo de 3, 4 días que se está realizando este podcast. De que en Sinaloa pasó algo similar. Ya ves que allá en las playas de Sinaloa es muy común ver bandas, bandas gruperas amenizando allá a los turistas que están disfrutando a las playas. Pues bueno, ya salió allá 
a colación la declaración de un disque accionista de, de hoteles que reclama que dice que mucha, mucha gente no va a Sinaloa precisamente por el ruido que hacen este tipo de bandas. Particularmente, a mí no me gusta ese tipo de música, pero pues en este, en este caso sí estoy totalmente de acuerdo con la gente de, pues de ese lugar, ¿no? A ver, vienes a, de, de turista y quieres cambiar las costumbres de la gente, pues como que algo está mal, ¿no? Quieres llegar a imponer cuando no, no eres nadie aquí. Ahora, por otro lado, eh, pues mucha gente se le fue encima a este, creo que se apellida Coppel, el cuate este, sí, que es dueño de algunos hoteles. Y pues ya, ¿cuál fue la respuesta de, de la gente? Pues ir a tocar afuera de sus, de sus hoteles, o sea, para de, de cierta manera estar hostigando. Y está bien, porque son tradiciones que nos gusten o no, son parte del de legado de cada región. Y quizá yo no simpatizo con ese tipo de, de música, pero pues en este caso sí les doy el, el punto a favor a ellos, porque pues es su legado y al fin y al cabo, pues es, es, es como sus raíces, te puede gustar o no, pero no, no vas a llegar a otro lado a querer imponer. Y eso es lo que pasa con la mayoría de extranjeros Y casi siempre son o Una de dos, si no son americanos Son canadienses, que porque se sienten O se creen de primer mundo cuando Pues pinches este, desmadres que, hay, que hacen en su país y se vienen a, Aquí a, a asombrar de cualquier cosa Ahora bien, cambiando un poquito De tema y siguiendo sobre la misma Línea, ¿qué pasa con esta Gente que se desplaza De Ciudad de México al Estado De México? En este caso ya mencionó algunas, pues, sí, se puede decir municipios, lo, lo que puede ser Tutitlán, eh, Tultepec, Bautitlán, eh, de Romeo Rubio, Cotlán Iscali, eh, Coacalco, el famoso Huehuetoca, eh, de Pozotlán, donde está llegando esa ola de migrantes que vienen de Sudamérica. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que realmente ese trasfondo? Porque mucha gente está apuntando con que, ah, mira, pinches este... Monos de clase media de Estados Unidos que vienen acá. ¿Pero qué pasa con esa otra cara? Mucho se ha dicho en cuestión de el famoso migrante, ¿no? Ya ves que hace años, no sé si recuerdas, ese periodo donde hubo una migrante que se quejó porque le dieron frijoles. ¿Sí te acuerdas de ese video, güey? Que todo el mundo la linchó mediáticamente en, en las redes. Eh, que ya aplicó la de, la, la de ya ni a los puercos les dan frijoles, güey. Y pues, cuando, pues bueno, el mexicano el promedio, obviamente... Pues consumimos ¿no? el, el frijol de manera eh, normal y digo pues para nosotros es algo que pues nos puede llegar a gustar o no pero la mayor el mayor sector de la población pues es así no sin gustamos de eso ahora bien qué pasa con esta ola de migrantes se dice ahorita teniendo en cuenta lo que está pasando a día de hoy en haití están pasando por una confrontación civil y mucha de esa gente está emigrando a méxico de hecho, ahí en el trabajo tenemos a un, a un compadre que le llam, le dicen el haitiano. Y no, no tiene nada que ver con, con el color, sino que el güey siempre desde que llega está hablando por teléfono. Se va y se va hablando por teléfono. Por eso le dicen el haitiano. Tal meme, ¿no? De que con quién tanto hablan los haitianos. Entonces, así es. No nada más haitianos, eh, tenemos venezolanos, colombianos, que se prestan a esta famosa horda de préstamos a, eh, como en grupo, ya después te van y te cobran con plomo o te amenazan de alguna u otra forma queriéndote hacer, este, ¿cómo te diré? Son como tipo préstamos, pero debajo del agua y si pues no pagas, este, te están extorsionando, se van y se meten con tu familia. Pero pues gracias a nuestro presidente, flamante como siempre, y sabio y sobre todo... Pues amado, ¿no? Por todos, por la mayoría Pues ese, ese tipo de problemas no se está viendo Que propia población mexicana está ca cayendo cautiva de los extranjeros En este caso, por los malientes, ¿no? Del, del Suramérica Digo, no nada más hay venezolanos, también hay argentinos Algunos... Escuché el caso hace poco de... Creo que eran peruanos, si no mal recuerdo Que también estaban emigrando para acá Digo, las condiciones de México no serán las mejores Mucha gente se queja de que México es muy violento Y unado a esto, pues pasas migrantes que, que la mayoría, no estoy diciendo que sean todos Pues pertenecen o pertenecen a alguna banda delictiva Y vienen a hacer lo mismo aquí en México Entonces la gente ya, de cierta manera, está harto de ver 
y gente privilegiada en la Ciudad de México. Asimismo, estos privilegiados desplazan, se podría decir que a los mexicanos, así medios de, duda, de dudosa reputación al Estado. Y pues en el Estado están cayendo estos famosos haitianos, colombianos, ¿cómo se llaman? Es venezolanos, tratando de empezar a hacer sus estafas aquí en el Estado ya antes mencionado. Y no nada más aquí en el Estado, también se registra que en Monterrey, o lo que viene siendo la eh, zona fronteriza, pues ya la gente está harta. Ya no, ya no basta que vengan, digamos, gente a trabajar de manera, ¿cómo te diré? Eh, pues no violenta, porque todo tienen registro de, de sus papeles para poder trabajar aquí. Pero pues está el otro sector, ¿no? Ese sector que supuestamente busca la oportunidad de irse a Estados Unidos, pero pues nada más no se mueve del Estado. Al contrario, cada día que pasa, y yo lo veo aquí, por donde vivo hay un mercado, de hecho, pues ya se ve, se empieza a notar eh, la llegada de, de esta gente, y digo, no está mal, más sin en cambio, pues sí, hace poco, tiene un pedido como de dos semanas, oh, tuve una discusión con este tipo de gente, porque es gente que no, no respeta algunas reglas, ¿no? que tú como X respetas, y aún así se te quiere poner al brinco, Nada más que ya que cuando le respondes que no están en su país se hacen los ofendidos y que eres este, ¿cómo se llama? Estás, bueno, estás cayendo así como que en discriminación y cosas así cuando no es. A la gente no le gusta respetar las reglas de donde están. ¿Por qué? Pues el motivo es muy sencillo. Porque allá en donde, el, en donde vivían lo hacían y piensan que aquí van a llegar a hacer lo mismo. En este caso, pues sí, mucha gente sí entendió la razón y me, me dio la razón. Porque dices, a ver, sí, güey, a lo mejor serás X o Y, hijo, el hijo de Juan de Matapuercos, ¿no? Pero pues aquí no eres nadie, güey, o sea, serás allá, aquí no y aquí se respeta. Y, y ese es el contraste y eso es lo que se está ocasionando gracias a la cuarta tranza, digo, perdón, a la cuarta transformación de, del malo, digo, perdón, de AMLO. Entonces, pues mucha gente no lo quiere ver y pues bueno, como dicen, ¿no? Sigue Claudia y va a seguir y se van a ver cosas todavía peores, ¿no? Y no en forma de meme, sino que pues no apoyo tampoco a la botarga de, de Xochitl, porque pues para mí las dos son las peores opciones que nos pudieron haber dado, son la merma de la merma, pero ahora sí que para dónde nos hacemos, ¿no? No hay buenas propuestas, no hay un estatus regulatorio en cuestión de migración, así mismo. El propio gobierno mexicano, o en este caso de la Ciudad de México, está permitiendo este tipo de desplazo hacia otros estados, con tal de tener algunos, ¿cómo se pueden llamar?, migrantes en forma, contentos y desplazando a la misma gente de tu, tu propio pueblo, ¿no? Pero bueno, no sé qué pienses acerca de eso. Sí, es un tema pues que no se va a poder solucionar porque ya está hecho. Y si tiene una buena solución, pues... Cuando se tenga, a la mayoría de la gente no le va a gustar. Eh, también este fenómeno o este tipo de cosas o cuestión eh, no solo aplica, como mencionas, a la Ciudad de México, sino también en las zonas rurales. Aquí el ejemplo más claro que podemos tener es en todo lo que es el trayecto del Tren Maya. Dirán, no, bueno, pues, pues lo acaban de hacer y todo el rollo, ¿no? Y ese es el detalle, lo acaban de hacer. ¿Qué va a pasar durante todo el trayecto que, que recorre este tren? Todo lo que es la parte de selvas, si bien dicen lo vamos a conservar, no es cierto. Con el tiempo, eh, no sé, le calculamos 20, 50 o 60 años, eh, digamos que esa promesa se va a perder. Todo el recorrido que va a ser el Tren Maya, con el tiempo se va a estar poblando. ¿Por qué? Porque con el tiempo pues, van a haber personas que van a empezar a vender territorio, hectáreas, campo, terrenos... Y esos terrenos van a ir, se van a ir poblando, poquito a poquito. Y si lo van a poner como tipo, no sé, turista, pues ¿qué va a pasar? Va a haber muchos extranjeros, y no es que sea malo, sino que el detalle, vamos a volver a empezar igual. Primero van a estar los nativos, después, cuando su poder adquisitivo ya no sea rentable, van a meter a los extranjeros, y se va a ir poblando otra vez. Toda aquella parte que se vea verde, bonita, con ríos, todo lo que ustedes quieren, gusten y manden, se va a destruir, va a desaparecer. Y esto llega a un problema que, otro tema, otro eh, podcast, les trataremos, que viene con la parte del agua. Si bien este es un tema también delicado, la parte de la gentrificación abarca también eso. 
entre más gente haya, menos agua hay. Si se, supuestamente se dice que una persona al día consume más o menos con todo y baño y todo lo que ustedes quieran poner, cerca de 100 litros al día. Y eso pues ya muy exagerado. Imagínense cuántas personas hoy en día que se están desplazando, no solo todo lo que va a ser, eh, digamos, el tren Maya o ¿no? lo, lo recorrido, eh, y dejemos a un lado esa parte, todo lo que es el territorio en otras partes donde está sucediendo este tipo de fenómeno, está pasando, ¿no? Está sucediendo que las partes donde no había tantas personas carezcan de este líquido. Y aparte, pues, el desplazamiento de personas, de cosa más de... De un punto A a un punto B, volvemos a repetir lo de hace ratito, ¿no? Es algo muy, muy complejo también. Sí, no sé si decirlo que es un problema, porque no hay como una regulación. Y si la hubiera, pues siempre hay quien, pues digamos, casi o, o mete, digamos, la mano, como la, la famosísima mano negra para tapar las cosas, ¿no? Para aminorar el problema real. Eso es lo que puedo decir. Así es, con, con este, con esta llegada de personas de distintos lugares del planeta, pues también llegan algunos problemas en algunos tipos de suministros, en este caso del agua. Digo, hasta ahorita no, no se han presentado problemas por los, inso los insumos, más sin en cambio, pues sí, sí se está presentando ese problema latente, el cual pues mucha gente no ha tomado con la importancia que debería de ser el cuidado del agua, ¿no? Ahora bien, eh, nuestro flamando presidente, mejor conocido como Andrés Manuel López Obrador, pues ha dicho, ¿no? Eh, vamos a, a checar tal yacimiento para suministrar a lo que viene siendo el Valle de México. Pero ¿qué tanta posibilidad real hay de que esto surja? Con esto le tapan la boca a la, may a la mayoría de la gente de la tercera edad, porque pues es su héroe, ¿no? Igual de los chairos, de los ninis. Diciendo, pues claro que sí, lo que dice es, eh, tiene que ser real, ¿no? Y teniendo en cuenta que siempre sale con su mamada de yo tengo otros datos y pues da carpetazo al tema, aunque este tema sí sea de vital importancia para la mayoría de la gente de la metrópoli. Pero bueno, este antes de despedirnos, eh, quisiera hacerles este un, una mención especial para que nos empiecen a seguir en, en Spotify ya... Próximamente vamos a empezar a, a subir, aquí vamos a dejar el enlace. Y si no tienen tiempo de, de vernos ahí, aquí en YouTube, eh, pues nos vamos a mudar. Aparte, el, eh, siento y considero que se está estancando nuestro crecimiento aquí en YouTube y consideraría que en Spotify pues, podría ser algún este tipo de resurgimiento. ¿no? Ahora bien, si les ha gustado el, el contenido, los invito a que se suscriban. Eh, nos regalen un like, un comentario y pues también nos ayudan mucho compartiéndolo. Eh, chequen en las lista de, listas de reproducción que ya hemos creado, donde pues tenemos distintos temas. Digo, no nos dedicamos en específico a pues a un tema explícito o a seguir algún tema explícito. Más bien, en cambio, pues tenemos ahí temas que pueden de, de ser de tu, de tu importancia. Y bueno, no sé si, si gustes algo a, a agregar antes de que nos vayamos, Malboro. Bueno, esperemos que les haya gustado esta parte. Es un problema también amplio como todos, pero como siempre tratamos de que sea un poquito ameno y fácil de digerir, que sea lo menos, sí, sencillo, ¿no? Se puede decir de esa manera. Y visto desde un punto diferente a lo que siempre nos da, ¿no? Pues sí, mi parte es todo. Esperemos que les haya gustado y los invitamos a la siguiente, al siguiente podcast, ¿no? Así es. Digo, siempre puede haber algún tema de interés, busca en la lista de la producción. Digo, últimamente eh, YouTube nos ha estado aplicando de cierta manera algún blog. Hay gente que nos ha encontrado gracias a recomendación de otra gente y le ha gustado el, el, el contenido. Así bien, pues hemos tocado temas que son de índole así medio frágil, temático, se podría destacar. Por eso pensamos también en movernos a algunas eh, otras plataformas donde se nos pueda dar más difusión. Y bueno, si gustan de nuestro contenido, ya haciendo aquí un parteaguas en cuestión de lo paranormal o X tienen evidencia, y voy a volver a dejar el correo que les va a estar apareciendo aquí abajo, el cual es nivel 1 malboroneox.com. Y bueno, ya sin más, yo me despido, soy Neox. Y yo Malboro. Hasta la próxima. Gracias.